Muy buenos dias, clase. Spanish 1000. Welcome back to Remote Spanish with me, to Profesor. Okay. All right. If you remember last lesson, we were talking about drinks, beverages, and we were talking about fruits. Vamos a repasar algunas de las bebidas y frutas que nosotros aprendimos. Por ejemplo, uh, café, uh, agua, refrescos, limonada, té helado, leche, eh, leche de chocolate, etcétera, etcétera. Aprendimos muchas bebidas diferentes. The verb we use, to, the, verb, the verb we use when we want to have a drink or take a drink is the verb tomar. Por la mañana yo tomo café. Uh, por la tarde me gusta tomar una cerveza. Uh, por la mañana también me gusta tomar un jugo de naranja. Um, all right, a little bit of, of uh, practice on the review on the uh, on the drinks. Um, do you remember fruits? La fruta, por ejemplo, la manzana, el plátano, la pera, la naranja, la sandía. A mí me gusta comer la sandía durante el verano. Me gusta comer las manzanas durante el otoño. Eh, me gusta comer también um, los plátanos todos los días. Son frutas, ¿ok? All right. Today, we want to add a lot more to our food vocabulary, all right? So let me run down this list very quickly. These come from your words in Lesson 4.2 in Ritmos, um, okay? And I'm just going to run down the list of words here for practicing the pronunciation. These are on page 172 from your textbook. El ajo. El almuerzo. El arroz. El bistec. Los camarones, el desayuno, la ensalada, los frijoles. El ajo, el almuerzo, el arroz, el bistec, los camarones, el desayuno, la ensalada, los frijoles. Ajo, garlic, lunch, rice, steak, shrimp, breakfast, salad, and frijoles, Negros or frijoles uh, verdes, depends. Uh, frijoles by itself usually means black beans. Frijoles verdes, green beans. Vamos a la otra columna. Let's go to the next column. Los huevos. El jamón. La langosta. La lechuga. El maíz. Los mariscos. La merienda. El pan. Muy bien. La papa. El pavo, el pepino, cucumber, el pescado, el pollo, el queso, la sopa, y el tomate, el tomate. All right. These are most of the words on page 172. I ran out of space on the board here to copy all of them, but you can uh, figure out the ones I missed and finish out that last column. All right? Muy bien. Escucha mi ejemplo. Escucha mi ejemplo. Por la mañana... Yo tomo café y fruta. A veces como un yogur, o si tengo más tiempo, preparo avena y huevos. También me gusta beber jugo de naranja. Creo que el desayuno es mi comida favorita. Por la tarde almuerzo y como un sándwich o sopa o ensalada. No como mucho. Después, por la noche, Ceno con mi esposa. Cenamos una variedad de verduras, de pastas, de carnes y pescado. Depende lo que nos apetezca en el momento. Por la mañana yo tomo café y fruta. A veces como yogur o si tengo más tiempo preparo avena y huevos. También me gusta beber jugo de naranja. Creo que el desayuno es mi comida favorita. Por la tarde almuerzo con, y como un sándwich o sopa o ensalada. No como mucho. Después, por la noche, como o ceno con mi esposa. Cocinamos una variedad de verduras, pastas, carnes, pescados, lo que, lo que nos apetezca en cualquier día. Muy bien. 
let's look at some of the words I used in my example. Café, you know that word. Fruta, you know that word. Yogur, yogurt. We'll add that one. Yogur is a new one for you. Avena. Avena, oatmeal. Sopa is on our list here. Sopa. Sandwich is sandwich. That's easy. Um, ensalada. That's an easy one because it sounds just like the word salad. Okay? All right. Muy bien. Excelente. Estos son algunas comidas típicas que nosotros y los uh, hispanohablantes comen todos los días. All right? Okay. That was our first theme for today. Food vocabulary. Let's do now the second uh, point in this lesson, 4.2, is the verb soler plus an infinitive. All right, let me erase some of, the, some of the words here, some of my board, give me some space to show you how this verb works. It's going to be pretty easy because you've already worked with this conjugation pattern before with, um, with the verb ear plus an infinitive with the verb gustar plus an infinitive. Today we're going to just introduce the verb soler plus infinitive. All right? Soler means to usually do something or to be in the habit of doing something. All right? So we conjugate it. Yo suelo. Tu sueles. Usted, el, ella. Suele, eh? nosotros solemos, vosotros soles, and ustedes suelen, okay? To be in the habit of doing something. Notice that it's a stem-changing verb. Here, 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 the O becomes a UE in these slots here. We go back to the original O in the nosotros and vosotros form, okay? So that's half of our construction. I usually, and now we need an infinitive to follow it. I usually, yo suelo uh, levantarme a las siete. Yo suelo levantarme a las siete. I usually wake up at 7 a.m. Ella suele comer um, a las cinco. Ella suele comer a las cinco. Y nosotros solemos estudiar por la mañana. Okay, so there it is. Conjugate my verb, add my infinitive. Conjugate my verb, add my infinitive here. Do not conjugate this verb. Do not conjugate it. Okay? Just leave it alone. Okay? Same pattern with ear plus a plus infinitive. <coughs> Same thing with gustar. Okay? And you'll see that explained again on page 172 in your textbook, Ritmos. Um, study the vocabulary words. Study the verb soler, and we'll come back and correct our homework um, on Friday. Muy bien. Nos vemos entonces.